Hallo, wir machen heute die Erdbeere. Ihr könnt auch einen Pfirsich machen mit Pfirsichfarbener Wolle. Mit Pfirsich statt Pink und wird genauso gehäkelt. Nun wollen wir eine Erdbeere machen und dazu brauchen wir die Farben Rot und Grün. Wir fangen mit einem Fadenring an. In diesen Fadenring häkeln wir sieben Stäbchen hinein. Diese sieben Maschen gelten noch nicht als Runde. Und schließen den Ring mit einer Kettenmasche. Da die Wolle ein bisschen borstig ist, muss man sich erst dran gewöhnen. Lässt sich aber dann gut verhäkeln. Jetzt kommt die erste Runde und da verdoppeln wir alle Maschen und am Ende der Runde haben wir 14 Maschen. Wir schließen die Runde wieder mit einer Kettenmasche, die nicht als Masche zählt. Wir häkeln jetzt die zweite Runde und da verdoppeln wir wieder jede Masche und haben am Ende der zweiten Runde 28 Maschen. Die Runde beginnen wir mit zwei Luftmaschen. Das ist der Ersatz für ein Stäbchen. Also wir beenden die Runden mit einer Kettenmasche und beginnen die Runden mit zwei Luftmaschen. Und zwar schließen wir die Runde mit einer Kettenmasche in die zweite Luftmasche. Jetzt kommt die dritte Runde und da häkeln wir alle Maschen so wie sie sind. Ohne Zu- und Abnahmen, mit einer Kettenmasche am Schluss und zwei Luftmaschen am Anfang. Insgesamt 28 Maschen. Hier seht ihr die Kettenmasche in die zweite Luftmasche. Jetzt kommt die vierte Runde und da verdoppeln wir jede zweite Masche. Und haben am Ende der vierten Runde 42 Maschen. Nun kommt die fünfte und sechste Runde und da häkeln wir 42 Maschen ohne Zu- und Abnahmen. Nun kommt die siebte Runde. In der siebten Runde verdoppeln wir jede sechste Masche. Am Ende der Runde 7 haben wir 49 Maschen. Also erstmal 5 Stäbchen hintereinander und dann die nächste sechste zweimal häkeln. Dann wieder 5 Stäbchen 
und die sechste verdoppeln und das machen wir dann wieder die ganze Runde. Es folgt die achte und neunte Runde und da häkeln wir 49 Maschen ohne Zu- und Abnahmen. Ab jetzt beginnen wir mit den Abnahmen. Jetzt kommt die zehnte Runde und da häkeln wir zusammen ab die sechste und siebte Masche. Jede sechste und siebte Masche zusammen häkeln in der ganzen Runde. Jetzt kommt die elfte Runde und da häkeln wir jede zweite und dritte Masche zusammen ab. Am Ende der elften Runde haben wir noch 28 Maschen übrig. Jetzt kommt die zwölfte Runde, da nehmen wir immer zwei Maschen zusammen ab. Die ganze Runde, jede zwei Maschen zusammen, dann haben wir noch 14 Maschen übrig. So, jetzt haben wir noch 14 Maschen und ab jetzt arbeiten wir nicht mehr in Runden, sondern in Reihen. Denn jetzt kommen die Blätter. Wir machen jetzt erstmal zwei Luftmaschen und häkeln sieben Stäbchen mit der grünen Farbe. Diese sieben Stäbchen verdoppeln wir. Das heißt, wir häkeln 14 Stäbchen in grün und dann wenden wir. Jetzt haben wir 14 Maschen und wir machen zwei Wendeluftmaschen. Jetzt häkeln wir ein Stäbchen in die erste Masche. Dann häkeln wir zwei Maschen zusammen ab. Noch ein Stäbchen in die nächste Masche. Jetzt haben wir drei Maschen und da wenden wir jetzt wieder. Die letzten Maschen bleiben unbearbeitet. Diese drei Maschen häkeln wir jetzt zusammen 
Die eine Seite ist jetzt fertig. Jetzt kommt die andere Seite. Die andere Seite fangen wir erstmal genauso an. Das heißt, die sieben Maschen werden verdoppelt. Die Maschen hier an. So, jetzt haben wir 14 Maschen. Wir machen wieder zwei Wendeluftmaschen und drehen. Dann machen wir ein Stäbchen in die erste Masche und häkeln wir zwei Stäbchen zusammen ab. Und dann häkeln wir noch ein Stäbchen. Dann haben wir vier Stäbchen. Den Rest lassen wir wieder unbearbeitet und machen zwei Wendeluftmaschen. Wir drehen und maschen drei Stäbchen zusammen ab. Das heißt, wir häkeln drei Stäbchen zusammen. Dann ist das Blatt fertig. Nun machen wir jeweils an diesen Seiten noch zwei Blätter. Die Blätter sind jeweils vier Stäbchen und dazwischen ist immer eine Luftmasche frei. Wir maschen hier an und machen zwei Luftmaschen. Jetzt kommt ein Stäbchen, zwei Stäbchen zusammenhäkeln, noch ein Stäbchen danach. Zwei Wendeluftmaschen und drehen. Nun häkeln wir noch drei Stäbchen zusammen ab und dann ist das Blatt fertig. Und das nächste Blatt daneben. Eine Masche freilassen und zwei Luftmaschen. Und dann genauso weiter häkeln wie das Blatt eben. Machen wir noch zwei Zacken. Legen alle Zacken aufeinander, nähen die alle zusammen. Nun braucht die Erdbeere noch einen Anhänger. Wir nehmen den mittleren Zacken oder das mittlere Blatt, häkeln zwölf Luftmaschen und befestigen das auf der anderen Seite mit einer festen Masche. Musik 